Dobry wieczór Państwu, witam w Milionerach. Czy można stracić 70 milionów? Jak wiemy z historii Polski, tak, my dajemy zaś gwarancję na wzbogacenie się o okrągły milion. Taka sytuacja zdarza się tylko raz w życiu, a otrzymają osoba, która poradzi sobie z naszymi 12 pytaniami. Czas na grę Tomasza Orzechowskiego. Cześć, zobaczmy. Tomasz Orzechowski z Łodzi jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na co dzień pracuje w jednej z globalnych korporacji. Mogą też Państwo kojarzyć Tomasza, ponieważ w wolnych chwilach bierze udział w różnych teleturniejach i dotychczas z bardzo dobrym skutkiem, bo jest chociażby rekordzistą teleturnieju 1 z 10. Co sprawiło, że trafiłeś tutaj? Właśnie ciekawość, jak to wygląda u Was, tak zobaczyć i zmierzyć się z tymi dwunastoma pytaniami. No to ja trzymam kciuki, czas poznać zasady. Jest 12 pytań, tak jak w prawdziwych milionerach, dwa progi gwarantowane, 1000 i 40 tysięcy i cztery koła ratunkowe. To zamiana pytania, pół na pół, pytanie do eksperta. Przypomnę, że ekspertem jest Jacek Iwaszko, muzykolog i czwarty zwycięzca polskiej wersji milionerów. Dobry wieczór Jacku, cześć. Dobry wieczór. Miło mi. Jak wrażenia po pierwszym odcinku? No znakomicie, nawet raz się udało mi się przydać. Mam nadzieję, że przydam się jeszcze nie raz. To prawda. W razie czego, gdyby była taka okazja, będziemy dzwonić. Dzięki. I czwarte koło ratunkowe to podwójny strzał. Tych dwóch kół, pół na pół i podwójnego strzału nie można użyć w trakcie jednego pytania. Proszę. Czy wszystko jasne? Tak. Możemy grać? Jak najbardziej jedziemy. Jedziemy, gramy o milion złotych. Bądźcie z nami. Tomku, pierwsze pytanie. Zaczynamy. Tytuł programu rozrywkowego Polsatu to Twarzą w twarz. Twoja twarz brzmi znajomo. Z wypiekami na twarzy. Druga twarz. Z Polsatu kojarzę tylko reklamy. Ale... Ta odpowiedź B, twoja twarz brzmi znajomo, brzmi znajomo. Brzmi ci znajomo, ale Dokładnie definitywnie tak. ci brzmi znajomo. I nawet ostatecznie. No to zaznaczam. I to jest poprawna odpowiedź. Program, w którym uczestnicy są charakteryzowani na gwiazdy muzyki i grają na scenie ich piosenki. I są A, potem oceniani. Pytanie zagwarantowany tysiąc. Główne składniki ćwikły to gotowane buraki oraz chrzan, parmezan, musztarda, majonez. Główne składniki ćwikły. Nie przepadam za ćwikłą, ale, ale wydaje, się, wydaje mi się, że znam odpowiedź na to pytanie. No to nie jest parmezan, to nie jest majonez, to nie jest musztarda po obiedzie. To będzie chrzan. Hmm. Muszę się upewnię. Okay. Ale tak, zaznaczmy chrzan, a ostatecznie. Proszę bardzo, zaznaczam i masz tysiąc gwarantowany, świetnie. Dwa pytania za tobą, grajmy dalej. Pytanie za dwa tysiące. Pas simple to w języku angielskim czas. Wiesz może bez odpowiedzi? Szczerze powiedziawszy, uczę się tego znowu, ale wolałbym jednak odpowiedzi i no się to, upewnę. Ja to sprawdźmy, co będzie. A. Za przeszły. B. Przeszły. C. Teraźniejszy. D. Przyszły. Past simple. Hmm. Za przeszły to chyba tak o Hemingway śpiewał o czymś. Ale dobra, pas to jest przeszłość. Simple to jest moja gra, czyli prosta. Więc wydaje mi się, że przeszły, tak? No tak to byłoby prezent simple. Ja nigdy nie byłem dobry z gramatyki. A przeszły to był future simple. Ale jak oglądałem wasz poprzedni odcinek, to właśnie na ten... na tą paralotnie skumałem, że to jest z angielskiego. Dobra, no to skoro kumam troszkę angielski, to wezmę przeszły. Ostatecznie? Pas simple, przeszły, B, ostatecznie. Zobaczmy. Powiedziałeś, że przeszły Czemu kiwasz głową? Bo ja nigdy nie jestem pewien. Poprawna odpowiedź, Tomku. Przeszły. Poprawna, świetnie.
No tak, tu się siedzi, to jest... To nie jest tak jak na kanapie przed telewizorem. No, no to dobrze. Past symbol to w języku angielskim czas przeszły, opisuje dokonane zdarzenia z przeszłości i nie ma żadnego związku ani z teraźniejszością, ani z przyszłością, a czas za przeszły to past perfect. Powiedz mi, jak się czujesz w tym studiu? Czuję się zaje fajnie, bardzo mi się tu podoba i mam nadzieję, że posiedzę jeszcze tutaj przez najbliższe... Ile? Dziewięć pytań? No, tyle masz do miliona, a właśnie, a propos kwot, czy masz jakiś minimum, ile byś chciał wygrać? Szczerze, to nie mam jakiejś presji. Oczywiście chciałbym usłyszeć pytanie za milion, ale jak będzie pytanie za 40 tysięcy, to i tak będzie miło. No to jeszcze raz, dwa, trzy, cztery pytania, żeby mieć 40 tysięcy, ale najpierw pytanie za 5 tysięcy. Gotowy? Jasne, jedziemy. Oto pytanie. Limba jest rodzajem wierzby, jodły, brzozy, sosny. Limba. Coś mi się kojarzy. Jakoś... Nigdy nie, nie lubię chodzić do lasu, bo te kleszcze i w ogóle. Ale wydaje mi się, że limba to jest jakiś rodzaj sosny. Ciekawe, czy mi się dobrze wydaje. Możemy sprawdzić. No. Nawet bez koła. Też jest taka opcja. Limba. Limba, limba, sosna, limba. Skoro pinia to jest też rodzaj sosny. To są takie różne rodzaje sosny. Weźmy tą sosnę, D. Ostatecznie. Bierzemy, ostatecznie, proszę bardzo. I powiem krótko, wygrałeś 5 tysięcy. Tak jest. Limba to drzewo z rodziny sosnowatych, rosnące w górach środkowej Europy, Alpach i Karpatach. Specjalizuje się bardziej w imbach, ale zapamiętam, że limba to jednak sosna. Będziesz pamiętał to pytanie i kolejne, które jest za 10 tysięcy. Która z tych nazw geograficznych odnosi się do pustyni? Która? Bosfor, Etna, Matterhorn, Gobi. No dobra, Matterhorn to jest taki szczyt, Etna to jest taki wulkan. Bosfor to jest cieśnina, więc bez żadnego ciśnienia zaznaczę, że to jest Gobi D ostatecznie. Proszę bardzo, zaznaczam. Gobi to pustynia w Azji położona na terenie Mongolii i Chin. Doskonały wybór. Druga największa pustynia na świecie po Saharze. To jeszcze jedna z ciekawostek, którą mam tu na ekranie i mogę się nią pochwalić. Super, 10 tysięcy masz. Ładnie. Komplet kół jest, w razie czego. Grajmy dalej. Pytanie za 20 tysięcy. Nazwa byłej waluty Ukrainy to kiwasz głową, bo... Bo może ben, chyba słyszałem kiedyś. A tak było. bez odpowiedzi jakbyś miał coś. O Boże, bez odpowiedzi. Coś na K, ale nie chcę. Coś na K, no to zobaczymy, czy coś będzie na K. Łomo, nie jest na K. magnit, karbowaniec, mieczeł. Jest odpowiedź na K. Jest na K, fajnie, to mi się podoba. Karbowaniec, tak, teraz już kojarzę tą nazwę. C, ostatecznie karbowaniec. Powiedziałeś ostatecznie, zaznaczam, no fajnie mówisz też i też mówię, że to poprawna odpowiedź, doskonale. Trzykrotnie była walutą Ukrainy w latach 1918-20, 42-44 i całkiem niedawno, bo w latach 92-96, powszechnie też nazywany kuponem. Też tak. No, teraz przed Tobą próg gwarantowany 40 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że przez niego przejdziesz równie szybko, jak przez te sześć pytań. Gotowy? Tak. Pytanie za 40 tysięcy. Truskawka to przykład owocu. Wielo-orzeszkowego, hmm. czy wielopestkowcowego, czy wielomieszkowego, czy wielonasiennego. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Na pewno nie wiele orzeszkowego, bo jestem orzechowski, więc bym wiedział. Tam jest wiele pestek. Jest co, chyba może być też wiele nasion, albo nie. Jednak 
40 tysięcy to jest taki próg, że ciężko ryzykować. Pewnie wezmę najlepsze pytanie na świecie, najlepszą, najlepsze koło na świecie, czyli zamianę pytania. Ale czy definitywnie? Wiesz co, kusi mnie wziąć tego wielopestkowego, ale wiem, że jak będzie zła odpowiedź, to ja sobie teraz pójdę. A ja sobie teraz nie chcę iść. No ja też tego nie chcę. Więc pewnie będę tego żałował, ale wymienimy to pytanie, weźmy zamianę pytania. Tak, już na tym etapie. Ale czy ostatecznie? Ostatecznie. No to zamieniamy, ale zanim zamienimy, to powiedz, co byś obstawił. Moją koleżankę z pracy zawsze lubiłem tak denerwować, że prosiłem ją o coś, ona się pytała o co i czy by mogła wydłubać mi pestki w truskawce. Więc to nie bym znaczył na wielopestkowego. No to sprawdźmy, czy to jest poprawna odpowiedź. Tomku, poprawna odpowiedź to A, wielorzeszkowego. Wielorzeszkowce to owoce, w których dno kwiatowe okrąża orzeszki w swoim wnętrzu, ewentualnie wynosi je na zewnątrz, jak właśnie u truskawki. Tomku, oto nowe pytanie za 40 tysięcy. Tom Hagen jest bohaterem powieści. Ojciec chrzestny, buszujący w zbożu. Na wschód od Edenu. Zabić Drozda. Chyba nie wiem. Jestem troszkę przerażony, bo kojarzę wszystkie te... Kurda. Dobra, w buszujący zbożu to był Colden Caulfield. Ojciec chrzestny to był Don Corleone i inni... Inni bohaterowie, więc zostaje na wschód od Edenu i zabić Drozda. C i D. Tak. To, albo zabić do rozda. Hmm. Dla formalności trzy koła ratunkowe masz. Jeżeli odpowiesz poprawnie, będziesz miał 40 tysięcy. Możesz zrezygnować, mieć 20, ale do stracenia jest 19 tysięcy. Nie, rezygnować nie będę rezygnował. Sobie jeszcze podumam. Czas mamy tu nieograniczony. Próbuję sobie przypomnieć tych braci na wschód od Edenu, jak się nazywali. Jestem ciekaw, czy Jacek by to wiedział. Może to wiedzieć. Dobra, to sobie zadzwonimy do Jacka. Definitywnie? Definitywnie i ostatecznie. Drugie koło ratunkowe. Pytanie do eksperta. Dzwonimy. Dobry wieczór, Jacku. Dobry wieczór. Jest taka sytuacja, Tomek gra w tej chwili o gwarantowane 40 tysięcy złotych i będzie potrzebna twoja pomoc. Spróbuję się przydać. Gotowy? Tak. Odbędzie się to tak, że Tomek przeczyta ci pytanie i cztery warianty odpowiedzi. Będziecie mieli nielimitowany czas. To w takim razie zaczynamy. Proszę bardzo. Dobry wieczór, Jacku. Dobry wieczór. Ja mam tu takie, taki problem, bo Tom Hagen jest bohaterem powieści i w sumie nie kojarzę. Czy to jest zabić Drozda? Tom Hagen. Czy to jest na wschód od Edenu? A może buszujący w zbożu? Albo ojciec chrzestny? Ale te dwie ostatnie jakoś mi się nie, nie zlewają w całości. Tom Hagen. Tom Hagen. A no właśnie. A mi się od razu skojarzył ojciec chrzestny. E, bo to jest powieść z tych czterech, którą znam najlepiej. Niektórych nie znam wcale, niektóre znam z bardzo dawna. E, a Ojca Chrzestnego znam jako tako. I tak mi się kojarzy, że Tom Hagen był prawnikiem, pomocnikiem e, Vito Corleone. E, nie Włochem, dlatego go tam traktowali trochę, prawie że jak członka rodziny, ale nie do końca jak członka rodziny. Przy czym tak mi się kojarzy, Yy, ale nie jestem stuprocentowo pewien tej A kojarzysz odpowiedzi. może, kto go grał w tym ojcu wczesnym? W, w filmie? Oj, słabo, bo u mnie słabo z aktorami. Przepraszam. To tak jak u mnie. Dobra, ale bardzo mnie przekonu... przekonałeś, bo w sumie... Mam nadzieję, że nie pro... wprowadzam cię na manowce. Nie, myślę, że to będzie dobrze, bo faktycznie to musi być jakaś o... opcja poboczna. Buszujący zboże to był Holden Halfield, na wstód Edenu, Edenu to bym na pewno bym skojarzył tych braci. Zabić Dorozda to też wiem chyba, o Jezu, mm -hmm. fik, a 
Atticus Fix tam chyba się nazywa, albo coś przekręcam. Dobra, to będziemy grać dalej. Dzięki wielkiej Jacek za pomoc. Mam nadzieję, że pomogłem rzeczywiście. To wszystko? To, to wszystko, miłego wieczoru. Wzajemnie? No to wszystko, miłego wieczoru również. Kubany, dobry jest, tak, tak. Ja nadal kojarzę prawnika, ale nie wiedziałem, że tak się nazywam. Czyli tak, Tom Hagen jest bohaterem powieści Ojciec Chrzestny ostatecznie. No to zobaczymy, czy Jacek miał rację. Jacek miał rację, wygrałeś 40 tysięcy. To nikt inny jak Consiglieri, czyli doradca Vito Corleone. No, tak jak Dobrą ja pamięć. W ekranizacji powieści Mario Puzo wcielił się w niego Robert Duval. Rodzina Corleone przygarnęła go z ulicy, a potem został prawą ręką bossa mafii. Muszę obejrzeć ponownie. Ten... Koniecznie. Tomku, masz 40 tysięcy gwarantowane. Mniej już mieć nie będziesz. Masz też dwa koła ratunkowe, pół na pół i podwójny strzał, tylko wiesz jaki jest wyjątek. Wiem, wykorzystam je za 500 i za milion. No tego ci życzę. No tak musi być, nie może być nie inaczej. Nie może być inaczej. To realizuj swój plan, ale zaczniemy od pytania za 75 tysięcy. Proszę bardzo. Jasne. Atomium, budynek w Brukseli, to powiększony model kryształu. Ołowiu, kryształu żelaza, kryształu srebra, kryształu kadmu. Atomium. Nigdy nie byłem w Brukseli, ale kojarzę ten budynek. I z czym ci się kojarzy? I on mi się kojarzy z takim powiększonym modelem atomu żelaza. Więc zaznaczę B żelazo ostatecznie. Zaznaczam B żelaza, atomium. Budynek w Brukseli to powiększony model kryształu żelaza. To poprawna odpowiedź. Szybka decyzja i dobra to najważniejsze. Cieszę się bardzo. Grajmy dalej. Pytanie za 125 tysięcy. Utworem z pierwszego z serii filmów o Rokim jest... Gonna Fly Now, Eye of a Tiger, Hearts on Fire, No Easy Way Out. Lubię tą serię. Odrzucę Eye of Tiger, bo to była późniejsza. Hmm, no, ale próbuję sobie z innymi częściami przyporządkować Hearts on Fire. Gdybym siedział czas na kanapie, bym powiedział, bo to musi być gonna fly now. Ale, że nie siedzę na kanapie, tylko na tym fotelu, to już tak łatwo nie jest. Już tak łatwo nie jest, czyli no easy. Myślę, czy brać jakieś koło, czy... Czy to jest stres? Myślałem, że się nie będę tak stresował, że tak będę po prostu zaznaczał i jechał dalej, a tutaj... Czy to jest gonna fly now? Czy jednak wziąć tą podwójną opcję tak wcześnie? Dobra, weźmiemy tą podwójną opcję. Coś czuję, że tak mi się potem nie przyda. Ostatecznie? Ostatecznie. Podwójny strzał? Proszę bardzo. I informacja, którą ci muszę powiedzieć, nie będziesz mógł się wycofać po udzieleniu no. pierwszej odpowiedzi. Musisz strzelać mimo wszystko. Jaki będzie twój pierwszy strzał? Dobra, czyli mój pierwszy strzał to będzie odpowiedź A. Go na fly now, ostatecznie. Zaznaczam. Muszę ci powiedzieć, że opcja, którą wybrałeś, go na fly now, jest... Poprawna! O. 125 tysięcy. Czyli udało tak, się Tak, żałuję, 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 bo w sumie powinienem, powinienem odpowiedzieć na to pytanie, ale jednak stchurzyłem. No, niektórzy mogą tak powiedzieć, ale grasz dalej, to jest najważniejsze. I do miliona pozostały ci tylko trzy pytania. Pytałem wcześniej, a spytam teraz, jak... Jak odczucia? 
Co się zmieniło? Dobre, prócz tego, że nie mam tych trzech kół, na pewno bym się czuł bezpieczniej, ale myślę, że dam radę. Jest w porządku. Możemy Jest. grać dalej? Jasne. No to gramy dalej. Pytanie za ćwierć miliona złotych. Nazwa kawiarni Starbucks. Moby Dick. Okej, okay, to także imię bohatera powieści. Hata wuja Toma. Moby Dick jest. Zabić Drozda. Szkarłatna litera. Jak szedłem tutaj na nagrania, nawet sobie kupiłem y, frappuccino jakiś tam z maczą. Ale takie sobie było. Nawet pani dosyć niewyraźnie napisała moje imię i mi jest mi teraz smutno. Ale tak, to jest Moby Dick. B ostatecznie. Okej, okay, zaznaczam. Pewna decyzja. Mm. A ja mogę powiedzieć pewnie, że wygrałeś ćwierć miliona złotych. Podobno to powiązanie jest przypadkowe. Założyciele szukali jakiejś chwytliwej nazwy, czy też słowa zaczynającego się na ST. Wpadli na Starbo, po czasie zmienili na Starbuck i jest to imię starszego oficera statku z powieści Moby Dick. Wow, ćwierć miliona złotych, no. jak to brzmi, prawda? Ale to pół sp... miliona jeszcze lepiej. A pół miliona jeszcze lepiej, no tak, pół miliona, a potem milion. I jeszcze jest pół na pół do wzięcia, w razie no. czego. Proszę Państwa, warto włączyć, warto obejrzeć to, co wydarzy się za moment, bo jak sami Państwo widzicie, są wielkie emocje. Gotowy? Gotowy. Uf. Pytanie za 500 tysięcy złotych. Która z włoskich firm z przemysłu motoryzacyjnego produkowała karabiny maszynowe? Iveco, Ferrari, Lamborghini, Fiat. Hmm. Nie mam zielonego pojęcia. Ale to mi nie przeszkodzi. Okej. Okay. Co w takim przypadku? Myślę... Czy mogę wymyślić odpowiedź na to pytanie? Czy jednak wezmę pół na pół? I oczywiście coś zaznaczę, bo... Pół na pół po to jest, żeby potem zaznaczać. Możesz, oczywiście. I tak zrobię. Weźmiemy pół, weźmiemy pół na pół. Właściwie ja wezmę. Ty weźmiesz, a ja to zrobię. Ale magiczne słowo musi paść, wtedy czyn się dokona. Dobrze. A więc magiczne słowo to proszę. <grym> proszę. No dobrze, no to Żachik, proszę. ostatecznie proszę o pół na pół. Proszę o pół na pół ostatecznie teraz. Ferrari czy Fiat? Któraś z tych włoska firm z przemysłu motoryzacyjnego produkowała karabiny maszynowe? No Fiat ma dłuższą historię, więc oni mieli większe szanse się wykazać na tym polu niż Ferrari, który stanął i produkował samochody. Tak mi się wydaje, ale mogę się oczywiście mylić. Fiat, Fiat Lux, niech się stanie światło. Myślę, w którym roku Fiat powstał. 1908 chyba. Czego jesteś bliższy teraz? No zdecydowanie Fiata. Okej. Okay. Zaznaczysz? A, pewnie tak. Jeszcze, jeszcze, jeszcze tam muszę przetworzyć pewne informacje w myśli. Zagrać ciszą jak teraz. I powiedzieć, zaznacz Fiat D ostatecznie. Zaznaczam i mam nadzieję, że to będzie poprawna odpowiedź. Zobaczmy. Która z tych włoskich firm z przemysłu motoryzacyjnego produkowała karabiny maszynowe? Twoja odpowiedź D. Fiat. Otóż okazuje się, że w drugiej dekadzie XX wieku ta firma zaliczała się do grona liderów na rynku samochodowym. Wkrótce stała się największym producentem w Europie. Wybuch wojny też okazał się świetną okazją do zarobku. A tą firmą jest Fiat! Masz pół miliona złotych! Brawo! Kapit 
Witajmy, proszę Państwa. O nie. Słyszałeś to, co ja, prawda? Słyszałem, niestety. Kurczę, klakson oznacza, że zagrasz w kolejnym odcinku i usłyszysz pytanie za milion złotych. Nie mogę się już doczekać. Chyba nie zasnę dzisiaj. No ja z pewnością też nie, bo dostarczyłeś wielu emocji. Mam nadzieję, że Państwo też dobrze bawili się, bo zostały udzielone same poprawne odpowiedzi i tylko jedna odpowiedź dzieli nas od głównej wygranej, czyli od miliona złotych. Musisz być z nami koniecznie. No nie ma innej opcji. Pojawić. Państwo też muszą być z nami w kolejnym odcinku Milionerów. Dobranoc.